அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ஒரு ஹெல்தியான அப்பளம் ரோல் குழந்தைங்களுக்காக எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கீரை பொரியல் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே என்னோடய சேனலில் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அங்கேருந்து பார்த்துக்கோங்க அதுவும் செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஐட்டத்துலையும் இதை செய்வாங்க அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ரெண்டுமே ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் அதுக்கப்புறம் அப்பளம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய அப்பளம் கிடச்சா வாங்கிக்கோங்க கடையில் எனக்கு சின்னதாக தான் கிடச்சிது அதனால தான் நான் சின்னதாக வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து அவல் இதை நான் எப்படி வறுக்கணும்னு சொல்லி என்ன ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நான் காட்டியிருப்பேன் பெரும் கடையில் லைட்டாக வறுத்து இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சா அப்படியே இருக்கும் நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும் அந்த அவள் அதுக்கப்புறம் நூல் வந்து ஒரு நாலஞ்சு சின்ன சின்ன நூல் ஆயில் அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்காக இப்போ இந்த அவல் வந்து கீரை பொரியலில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த அப்பளத்தோடு ஸ்டப் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய அப்பளமாக கிடச்சா வாங்கிக்கோங்க அந்த பெரிய அப்பளம் வந்து நம்ம செய்யும்போது ஒரே அப்பளத்தில் நம்ம ஸ்டப் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு அப்பளத்தில் நம்ம ஸ்டப் பண்ண போகிறோம் இது சின்னதாக இருக்கனால இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டு அப்பளம் எடுத்துக்கலாம் இது சின்னதாக இருக்கனால நான் ரெண்டு அப்பளம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பெரிய அப்பளமாக கிடச்சா நீங்கள் ஒன்றே ஒன்றுத்துலேயே செய்யலாம் அது ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நடுவில் இந்த கீரை பொரியல் அப்புறம் அவளோட மிக்சரை வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இதை இப்படி லைட்டாக இப்படி மடிச்சுட்டேன் இன்னொரு அப்பளத்தை எடுத்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சிக்கலாம் இதே ஒரு அப்பளமாக இருந்தால் நம்ம நடுவில் மசாலா வச்சு ரெண்டு சைடில் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் மடிச்சுட்டு அப்படியே நூலை போட்டு கட்டிடலாம் இந்த இது வந்து நமக்கு ரெண்டு அப்பளத்தோடு வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு கட்டணும் கரெக்டாக நீங்கள் பெரிய அப்பளத்தில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாகவே இருக்கும் நம்ம வந்து இது இந்த மாதிரி கட்டிட்டோம்னா நம்ம பொறிக்கும் போது அப்பளம் வந்து பிரிஞ்சு போயிடாது அப்படியே நிற்கும் அதோடய ஸ்டஃபிங் உள்ள இந்த மாதிரி கட்டிடலாம் அவ்வளோதான் இது ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து உடையாது ஏன்னா நம்ம ரொம்ப மடித்தாதான் உடையும் நம்ம ஓரளவுக்கு மடிக்கிறதுனால அது கண்டிப்பாக உடையாது இதே மாதிரி பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சு வச்சுட்டேன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு கட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச அப்புறமா நம்ம இந்த அப்பளத்தை எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த நூல் வந்து கொஞ்சம் லூஸாகவே கட்டுங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த அப்பளம் வெந்து உப்பி வரும்போது அந்த இடத்துல நல்லா வெந்து வரும் இல்லைன்னா அந்த இடம் வேகாமல் போயிடும் இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா திருப்பி போட்டு வேக விடலாம் இந்த பக்கம் வெந்துருச்சு பாருங்கள் நான் நூல் லூஸாக கட்டியிருக்கனால இது மேலே வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ அடியிலையும் வெந்துடும் நம்ம ஒரே அப்பளத்தில் செய்யும்போது இதில் போட்டு அப்பளம் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் உடனே நம்ம ரெண்டு அப்பளமாக இதில் இருக்கிறதுனால உள்ளே இருக்க அப்பளம் வேகணும் இல்லையா அதனால தான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இதை நான் பொறிக்க விடுறேன் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா அப்பளத்தையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக இது ரெடி ஆகிடும் அதோட ஈஸியும் கூட குழந்தைங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பளம்னால் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்பளம் சாப்பிடும்போது அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி நம்ம ஹெல்த்தியான ஸ்டஃபிங் வச்சு அவங்களுக்கு ரோல் ஸ்டைலில் கொடுத்தோம்னா அவங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க பாருங்கள் ஸ்டஃபிங் வந்து சுத்தமாக நமக்கு வெளியவே வரலை கயிறுக்கு வந்து கட்டும்போது கொஞ்சம் லூஸாக கட்டிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்க